നമസ്കാരം നാട്ടുവാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പ്രവർത്തനവുമായി ഇടതുമുന്നണി സജീവം സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം നേരത്തെ നടന്നതിനാൽ എൽ ഡി എഫ് ക്യാമ്പുകൾ ഉന്മേഷത്തിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിച്ചതിന് പിന്നാലെ ചുമരെഴുതുന്നതിലും ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും പ്രവർത്തകർ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ പലയിടത്തും ഇത്തരം പ്രവർത്തനം തകൃതിയായി നടക്കുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ചിത്രവും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നവുമായി രംഗം കൊഴുപ്പിക്കുകയാണ് പ്രവർത്തകർ യു ഡി എഫ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഇനിയും നടക്കാത്തത് ഈ മുന്നണികളുടെ പ്രവർത്തകരെ ആലസ്യത്തിലാക്കി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടെ സജീവമാകാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ പ്രചാരണത്തിന് യഥേഷ്ടം സമയമുണ്ടെന്ന ആശ്വാസവും ഇവർക്കുണ്ട് അതേസമയം തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തുണ്ട് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കലാജാഥ വടകരയിൽ തുടങ്ങി വി ടി മുരളി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി സത്യൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി എ കെ ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെല്ലാം പാടി നടന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ട് വയലാറ എഴുതിയതാണ് ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ വരി ഓടക്കുഴലും കൊടികളുമായി ഞങ്ങൾ ഓടിയെത്തും വിശ്വ ചക്രവാളങ്ങളിൽ എന്നാണ് ഓടക്കുഴലും കൊടികളും ഓടക്കുഴൽ എന്നത് സൗന്ദര്യാത്മകതയെയും കൊടി എന്നത് സാമൂഹിക വീക്ഷണത്തെയും ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വിശ്വ ചക്രവാളങ്ങളെ കീഴടക്കുമെന്നാണ് വയലാർ പറയുന്നത് അത് അന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു സമീപനം തന്നെയായിരുന്നു ഇതിനെ രണ്ടും സമാന്തരമായി കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് സാമൂഹ്യ വീക്ഷണം കലയ്ക്ക് വേണം കലയ്ക്ക് സൗന്ദര്യ കലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണവും വേണം രാഷ്ട്രീയത്തിന് സൗന്ദര്യവും വേണം എന്നൊരു വീക്ഷണം അതാണ് ഓടക്കുഴലും കൊടികളുമായി ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് പുനരിവാൾ അമ്പണിയിൽ കണ്ണറിയുന്നോളെ എന്ന പാട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ വേണ്ടി അതിൽ പാട്ടുകാരൻ നാളെ ഇവിടെ കാട്ടുകാരനല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വരി ഒത്തു നിന്നെ പൂനിലാവും നൽകവിധം കൊയ്യാം തോളോട്ട് തോൾ ഒത്തു ചേർന്ന് വാള ഉയർത്താൻ തന്നെ പൂരു മോണി നേര നേടും പൂരിൽ എന്നാണ് നേര നേടുന്ന പൂരിലാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് നമ്മൾ നേരിനെ തേടിയാണ് പോകുന്നത് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം മുരളീധരൻ ജാഥ മാനേജർ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി പി സന്തോഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കലാജാഥയിൽ സംഗീത ശില്പം നാടകം നാടൻ പാട്ടുകൾ എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചു വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി സ്വർണത്തിന്റെ വിലയും കല്ലിന്റെ വിലയും വേറെ വേറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് പ്രൈസ് ടാഗ് നോക്കി വാങ്ങണം എല്ലാം നന്നാവണമെങ്കിൽ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ തന്നെ പോണം സ്വർണത്തിന് സ്വർണത്തിന്റെ വില കല്ലിന് കല്ലിന്റെ വില സമാനതകളില്ലാത്ത സുവർണാനുഭവം മലബാർ 
ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ക്ലീൻ സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ചാലഞ്ച് പരിപാടി സജീവമായി പുരോഗമിക്കുന്നു വടകര റൈഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയ സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ചാലഞ്ചിൽ രണ്ടാമത്തെ ഞായറാഴ്ച നടന്ന ശുചീകരണത്തിൽ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരോടൊപ്പം പ്രദേശവാസികളും രംഗത്തിറങ്ങി പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാസ് മറ്റ് ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ പുറത്തു വലിച്ചെറിയാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പത്ത് ബിന്നുകൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് കടലോര മേഖലയിലെ ശുചീകരണത്തിന് ജെ എച്ച് ഐ രമിത മണലിൽ മോഹനൻ നഗരസഭാ ജീവനക്കാരായ പി രജിത മിനി എം കെ വി കെ സീമ കെ എം ചന്ദ്രി പ്രദേശവാസികളായ എം ഉസ്മാൻ കോയ കെ ടി ജെയ്സൺ പി എസ് സിറാജ് സി എച്ച് പ്രജിത് ദാസ് പി ജിതേഷ് പി സജീവൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ക്ലീൻ സിറ്റി ഗ്രീൻ സിറ്റി സീറോ വേസ്റ്റ് പദ്ധതി നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് നമ്മളുടെ വടകരയിലുള്ള സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഏറെ ടൂറിസ്റ്റ് സന്ദർശകരുള്ള സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് കൂടെ ശുചീകരിക്കണം കാരണം അത് നഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ളതല്ല ഡി ടി പി സിയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷന് കീഴിലുള്ള ഈ സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് കൂടെ ശുചീകരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വടകരയിലുള്ള സൈക്കിൾ ക്ലബ്ബായിട്ടുള്ള വടകര റൈഡേഴ്സ് ക്ലീൻ സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ചാലഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വന്നത് ക്ലീൻ സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ ഒമ്പത് മണി വരെ ശുചീകരിക്കാൻ ഓരോ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടെത്തി ശുചീകരിക്കുകയും അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഇവിടെയുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളിലൂടെ ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വടകര റൈഡേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം വൃത്തിയുള്ളതും ശുചിത്വമുള്ളതും ആയിട്ട് നിലനിൽക്കേണ്ടത് നഗരസഭയുടെ മാത്രം ആവശ്യമല്ല ഈ പ്രദേശ നാട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് ക്ലീൻ സാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ചലഞ്ചുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ സൺഡേയിലും ഓരോ ക്ലബ്ബും ആയിട്ട് ക്ലീനിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സൺഡേ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തീർച്ചയായും നിരവധി സന്ദർശകർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാൻഡ് ബാങ്ക്സിനെ സുന്ദരമാക്കുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ഐ എം എ പ്രവർത്തകർ രംഗത്തിറങ്ങും വിഷരഹിത പച്ചക്കറിക്കായി സ്കൂൾ മാനേജറും വിദ്യാർത്ഥികളും നടത്തിയ പരിശ്രമം വിജയത്തിൽ മുതുവടത്തൂർ വി വി എൽ പി സ്കൂൾ മാനേജർ വി വി ബഷീറാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ സജീവമായത് സ്കൂൾ പരിസരത്തെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ ചെയ്ത കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ നടന്നു വിളവെടുപ്പ് ചടങ്ങ് ഉത്സവമായി തികച്ചും ജൈവവളം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് കൈപ്പ വെള്ളരി കക്കിരി തക്കാളി വെണ്ട ചീര തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പച്ചക്കറികളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും വിളയിച്ചിട്ടുള്ളത് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി കൊടുക്കുക നമ്മളെ മക്കൾക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഈ ഒരു വർഷം നമ്മൾ ആരംഭിച്ചത് കക്കിരി ചീര വണ്ടക്ക പൊട്ടിക്ക വെള്ളച്ചീര റെഡ് ചീര പിന്നെ പടോലം വൈദിനിങ്ങ വത്തൊക്കെ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരുപാട് കൃഷികൾ അടുത്ത വർഷം ഞമ്മൾ ഇതിൽ പിന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഞമ്മളെ മക്കൾക്ക് വിഷരഹിത പച്ചക്കറി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് സ്കൂളിലേക്കാണ് മെയിനായിട്ട് ഞമ്മൾ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മാസക്കാലം ജൈവ കൃഷിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച പച്ചക്കറികൾ തന്നെ സ്കൂളിൽ ഭക്ഷണമായി വിളമ്പാം എന്ന് ഉണ്ട് കയ്പ പടവലം പൊട്ടിക്ക ചീര എല്ലാ ഒട്ടുമിക്ക പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ വിളയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ ആ സംവിധാനത്തിലെ ബാഹ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വിഷരഹിതമായ ഭക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ട് നല്ല ഉത്തമമായ ആരോഗ്യമുള്ള പൗരനാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള സദുദ്ദേശം കൂടി ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ കാർഷിക മേഖലയിലെ വിഭവങ്ങൾ മാത്രമല്ല കുട്ടികൾക്ക് കുടിക്കാനുള്ള പാല് അവർ കഴിക്കാനുള്ള മുട്ട ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ വിളനിലവുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് കുട്ടികൾക്കായ
കാർഷിക രംഗത്ത് ഏറെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള മുതിർന്ന കർഷകൻ കെ ടി കണാരേട്ടനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പുറമേരി പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് മെമ്പർ ബീന ദാസപുരം അധ്യക്ഷയായി സജീവൻ പി പി കൃഷ്ണൻ ടി നാരായണൻ വി പി ഗോപാലൻ നമ്പ്യാർ ബീന ടി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ഷാഹിദി സി വി സ്വാഗതവും പ്രജേഷ് ടി നന്ദിയും പറഞ്ഞു സ്വർണത്തിന്റെ വിലയും കല്ലിന്റെ വിലയും വേറെ വേറെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോന്ന് പ്രൈസ് ടാഗ് നോക്കി വാങ്ങണം എല്ലാം നന്നാവണമെങ്കിൽ മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിൽ തന്നെ പോണം സ്വർണത്തിന് സ്വർണത്തിന്റെ വില കല്ലിന് കല്ലിന്റെ വില സമാനതകളില്ലാത്ത സുവർണാനുഭവം മലബാർ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ചില ചെറിയ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ബാല്യത്തിൽ എപ്പോഴോ എന്നോടൊപ്പം നടന്ന് എനിക്കൊപ്പം വളർന്ന ചില ഇഷ്ടങ്ങൾ ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന എന്റെ ഫാമിലി കടത്തനാടൻ കളരിപ്പയറ്റ് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രകാശനം വടകര ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നു സി കെ നാണു എം എൽ എ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ആദരിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം കോൽക്കളി കളരിപ്പയറ്റ് പ്രദർശനം എന്നിവയും നടന്നു ഒരു നല്ല കളരി അക്കാഡമി വടകരയിൽ ഉണ്ടാകും കേരളത്തിൽ മലയാള നാട്ടിൽ കടത്തനാടൻ കളരിയുടെ പാരമ്പര്യമായ വടകര മധുവിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ എവാർഡ് വിന്നത് മീനാക്ഷി മുതൽ അതാണ് പേര് കിട്ടാത്തത് മീനാക്ഷി ഗുരുക്കൾക്കും അതുപോലുള്ളവർക്കുമെല്ലാം ആകുന്ന രൂപത്തിൽ ദേശീയ അവാർഡുകൾ ഇനിയും കളരിയുടെ പേരിൽ വാങ്ങിക്കാൻ സഹായകരമാകുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുതും വലുതുമായ കളരിയെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ വടകരയിലെ കളരി അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ എം എൽ എ എന്നുള്ള എനിക്ക് എൻ്റെ പരിശ്രമം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഈ ഇവിടുത്തെ കളരിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരെഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ആ പുസ്തകങ്ങൾ നന്നായി മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കളരി അതിൻ്റെ ശീതലം അവർ ഒക്കെ എഴുതിയ വൈ മദ്രാസ് വൈ എം സി എന്ന് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനികൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കുറെ കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ചടങ്ങിൽ വടകര നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷനായി ടി രാജൻ പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി പത്മശ്രീ മീനാക്ഷി ഗുരുക്കൾ മുഖ്യാതിഥിയായി ഏറ്റവും നല്ല അധ്യാപകനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് നേടിയ ടി സി സത്യനാഥൻ കലാഭവൻ മണി പുരസ്കാരം നേടിയ കോൽക്കളി ഗുരുക്കൾ മഹേഷ് ചെമ്മരത്തൂർ എന്നിവരെ പാലേരി രമേശൻ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ശാരദ സി കെ കളരി അഭ്യാസികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു സഫിയ മലയിൽ കുഞ്ഞി മൂസ ഉഞ്ചിയം പ്രഭാകരൻ ശ്രീധരൻ മേപ്പേൽ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു ഗുരുക്കൾ മധു പുതുപ്പണം സ്വാഗതവും രതീശൻ പി എം നന്ദിയും പറഞ്ഞു വടകര ഗുജറാത്തി സീനിയർ ബേസിക് സ്കൂൾ വാർഷികം വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ടി പി അജിതകുമാരി അധ്യാപിക ടി രതിദേവി എന്നിവർക്കുള്ള യാത്രയായപ്പം ഇതോടൊപ്പം നടന്നു മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ കെ ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലിയ മാറ്റമാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ട വിദ്യാലയങ്ങളല്ല ഇന്ന് കേരളത്തിലുള്ളത് ഇപ്പം ഈ ജൂൺ മുപ്പതോടു കൂടി കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകളും മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനാവശ്യമായ മറ്റ് നിരവധി സൗകര്യങ്ങളാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഇപ്പം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പരിപാടി രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ 
അതിൻ്റെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് തന്നെ വടകര നഗരസഭ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി നന്നായി വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഹെഡ് ടീച്ചർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വടകരയിലെ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി തുടർച്ചയായി ആ സ്ഥാനം വടകര നഗരസഭ പ്രദേശം നിലനിർത്തുകയാണ് ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ രാജീവ് മാഷ് പറയുന്ന റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് മിക്കവാറും വടകരയിൽ ആ നിലയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ എൽ എസ് എസ് യു എസ് എസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ലോക നിലവാരമുള്ള വിദ്യാലയ വിദ്യാഭ്യാസമാക്കി മാറ്റാനാവശ്യമായ വലിയ പ്രക്രിയയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഈ വിദ്യാലയത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് വാർഡ് കൌൺസിലർ മുഹമ്മദ് റാഫി അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിന് കൺവീനർ പി അനിരുദ്ധൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പി പി സദാനന്ദൻ ടി എം രാജീവൻ പി എൻ സോണി സുരേഷ് കെ ആർ ടി ബാലക്കുറുപ്പ് തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു പ്രസിദ്ധമായ ലോകനാർഗാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂരം ഉത്സവം ബുധനാഴ്ച കൊടിയേറും ഉത്സവം ഒൻപത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കും ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് കലവറ നിറയ്ക്കലും ഏഴ് മുപ്പതിന് കൊടിയേറ്റവും നടക്കും വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്ക് പുറമെ കലാപരിപാടികളും നടക്കും വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു നമസ്കാരം